সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু আজকের এই পর্বটি নতুন বন্ধুদের জন্য অনেক অর্থবহ হবে ইনশাআল্লাহ এখানে আমরা এমন অনেক ভাই বোনেরাই আছি যারা অনেক দিন ধরেই আপওয়ার্কে ট্রাই করছি কভার লেটার লিখছি ফাইভারে ট্রাই করছি বায়ার রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি অথবা অন্যান্য মার্কেট প্লেসে ট্রাই করছি ক্লায়েন্টকে মেসেজ করছি কিন্তু আমরা রিজেক্টেড হচ্ছি বা কোনো উত্তর পাচ্ছি না ক্লায়েন্টের কাছ থেকে একটা কভার লেটার অথবা একটা বায়ার রিকোয়েস্টে কোন কোন বিষয়গুলো লিখতে হবে কি কি কভার করতে হবে এই বিষয়গুলো ইনশাল্লাহ আজকের এই পর্বে বলার চেষ্টা করব তো বন্ধুরা আমি আপওয়ার্ক দিয়ে শুরু করছি আপওয়ার্কে আসার পর আপনার যে জব ফিড আছে এখানে চেষ্টা করবেন সব সময় এমন একটা জব খুঁজে বের করার যেটা আপনি পারেন নতুন অবস্থায় এমন কোনো কাজ নেওয়ার দরকার নেই বা অ্যাপ্লাই করার দরকার নেই যে কাজটা আপনি পারেন না ঠিক আছে সো একদম হানড্রেড পারসেন্ট পারবেন এরকম কাজ আপনি নেওয়ার চেষ্টা করবেন তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা পোস্ট যে জবটা পোস্ট করা হয়েছে ছয় ঘন্টা আগে আমি রিকমেন্ড করব যে ফার্স্ট আওয়ারে হ্যাঁ এক দুই ঘন্টার ভিতরে যে পোস্টগুলো হয়েছে ওই পোস্টগুলো আপনি দেখে দেখে বের করেন এবং অ্যাপ্লাই করেন হ্যাঁ আপনারা যদি এখানে সার্চ জব হ্যাঁ এখানে ডেটা এন্ট্রি লিড জেনারেশন আপনি যে কাজগুলো পারেন এভাবে লিখে সার্চ করলে আপনার সামনে এই জব ফিডটা আসবে হ্যাঁ তো এখানে অ্যাপ্লাই করার জন্য আমাদেরকে প্রথমেই বুঝতে হবে যে মার্কেট প্লেসে যে নিয়ম এই আপওয়ার্কে দুইভাবে কাজ করা যায় মানে দুই পদ্ধতি আছে একটা হচ্ছে আপনি ক্লায়েন্টের সাথে ফিক্সড প্রজেক্টে কাজ করবেন আর একটা হচ্ছে মান্থলি বেসিস অথবা আওয়ারলি বেসিস হ্যাঁ তুমি এত মাসে কাজ করবা এত ঘন্টা কাজ করবা এত উইকে কাজ করবা এই উইকের ভিতরে তুমি এত ঘন্টা কাজ করবা এরকম একটা রিকোয়ারমেন্ট থাকবে অথবা আপনাকে বলবে যে এই প্রজেক্টটা তুমি শেষ করবা এত দিনের ভিতরে আমি তোমাকে ফিক্সড এত টাকা দিব যারা নতুন বন্ধুরা আছেন চেষ্টা করবেন যে কাজগুলো আপনি পারেন হুম এটা হোক ফিক্সড অথবা হোক আওয়ারলি এই কাজগুলো নেওয়ার চেষ্টা করা হুম তো মনে করুন আমি এই কাজটা পারি এখন এই কাজটাতে আমি গেলাম যাওয়ার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ক্লায়েন্ট বলেছে হাই দেয়ার আই নিড হান্ড্রেড লিডস ইন ফলোইং ক্রাইটেরিয়া ওনার একটা ক্রাইটেরিয়া আছে জব টাইটেলটা এরকম হেড অফ কালেকশন হেড অফ কালেকশন রিকভারি ম্যানেজার কালেকশন ম্যানেজার রিকভারি কালেকশন ম্যানেজার কালেকশন এজেন্সি ম্যানেজার এজেন্সি ম্যানেজার কালেকশন এজেন্সি রিকভারি ম্যানেজার ওনার জব টাইটেলগুলো হচ্ছে এইগুলো ঠিক আছে এবং ওনার কান্ট্রি হচ্ছে ইউরোপ ইউরোপের যে কোনো কান্ট্রি থেকেই হলে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ক্লায়েন্ট হচ্ছে ইটালির ওনার যে ফিল্ডগুলো লাগবে দ্য ফিল্ড আই নিড উইল বি ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল আইডি মোবাইল অফিস ন্যাশনালিটি কোম্পানি নেম জব টাইটেল লিঙ্কড ইন অ্যান্ড ওয়ার্ক কান্ট্রি লেট মি নো হাউ মাচ উড ইউ চার্জ বিফোর উই টেক ইট ফরমালি ওকে তো এখানে বলছে যে এই কাজটা হচ্ছে এন্ট্রি লেভেলের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং একটা একটা ফিক্সড প্রাইজের প্রজেক্ট এখানে যে স্কিল অ্যান্ড এক্সপার্টাইজের কথা বলেছে এগুলো আমারও আছে আমি বিশ্বাস করি আপনাদের সবারই আছে ওকে তো এখানে আসার পর আমরা এই সাবমিটে প্রপোজাল এখানে ক্লিক করে দিব এখানে ক্লিক করব তো বন্ধুরা প্রথমেই আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমরা এখানে কেন আসছি আমরা এই ক্লায়েন্টকে প্রজেক্টে হেল্প করার জন্য এই ক্লায়েন্টের একশোটা লিড লাগবে ওনার লিডটা বের করে দেওয়ার জন্য এখানে আসছি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলে আপনারা বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হবেন মনে করুন আপনার একটা দোকান আছে মুদির দোকান এখানে আপনি অনেক প্রোডাক্ট বিক্রি করে থাকেন আপনি যদি ওই দোকানে ভালো প্রোডাক্ট বিক্রি করেন তাহলে কিন্তু মানুষ আপনার দোকানে আসবে কিন্তু আপনি যদি এমন প্রোডাক্ট বিক্রি করেন যেগুলো এক্সপায়ার্ড হয়ে যায় অথবা কোনো কোয়ালিটি ভালো না অথবা বাজে কোম্পানি হুম প্রোডাক্টগুলো বিক্রি করেন তাহলে কিন্তু ক্লায়েন্ট হয়তো বা প্রথমে আসবে কিন্তু আপনার এই প্রোডাক্টগুলো দেখে চলে যাবে তো এরকমই আমরা একটা আপওয়ার্কে ফাইভারে অথবা যে কোনো মার্কেট প্লেসে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে বসেছি মানে হচ্ছে একটা দোকান খুলে বসেছি ক্লায়েন্টরা আমাকে হায়ার করবে মনে চাইলে আবারও হায়ার করবে অথবা অন্য কোনো ক্লায়েন্টের সাথে যাব ক্লায়েন্টকে এমনভাবে বলা যাবে না যে প্লিজ গিভ মি ইউর প্রজেক্ট অথবা আমরা যে রকম বলি আর কি অথবা এরকমও বলা যাবে না যে আমাকে একটু হেল্প করেন আমি নতুন আমাকে একটু হেল্প করলে আমি হয়তো বা সামনের দিকে যেতে পারবো এরকম কিছু না আপনি কাজ পারেন ওনার যেই রিকোয়ারমেন্ট আছে এই রিকোয়ারমেন্টের উপরে কথা বলতে হবে ওকে সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি যদি ক্লায়েন্টের নাম ধরে ডাকতে পারেন এখানে স্যার ম্যাডাম হুম ডেয়ার হায়ারিং ম্যানেজার অথবা আরও যেই নামে আমরা ডাকি ওইভাবে না ডেকে ক্লায়েন্টের নামটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন হয়তো বা ওনার নামটা আমরা এখানেই পেয়ে যাব নতুন একটা ট্যাবে ওপেন করছি এবং নিচের দিকে গেলে দেখবেন এই ক্লায়েন্ট আরও অনেক মানুষের সাথে কাজ করেছেন এবং যে ফ্রিল্যান্সাররা আছে যারা ওনাকে রিভিউ দিয়েছেন এখানে দুইভাবে রিভিউ
एक तो फिलान्सर उन्नी दिए फिलान्सरा उना के दिए गुड एक्सपिरियन्स हाँ ये जैगाते आनी ऊपर थे अपनी हम व्यक्तर नाम पे जो पर ठीक है ये क्लायेंटर सम्भवतः तो यही हे नाम एनजीओ तो यहाँ के नीचे दिखे चले जाब ये जे प्रोजेक्ट आज प्रोजेक्टर प्राइस कत तो, प्रोजेक्टर प्राइस हम दस डलार ओके सो आपनी एकशोटा इनफरमेशन बेर दीबें दस डलार नीबें मन कर क्लायेंट अपना के जो आपके पेमेंट कर आपवर्क तर फी हिसेब कटे नहीं दुई डलार आनी पाँच हम आठ डलार ठीक है हाउ लंग उल दिस प्रोजेक्ट टेक ये फर्माली दीब हे लेस दैन वन मान्थ देख क्लायेंट आपके हायर करते आस जदि एत ही समय थकतो एकशोटा लेट से ही बेर फिलत आपना के क्च करे तर मान हे उन समय के मिनिमाइज करते आपनारो ठीक है तो आपवर्कर जो कवर लेटर अथवा बार रिक्वेस्ट फाइारे अथवा जेको जैगे अपनी जो कवर लेटर व क्लायेंट के मैनेज कर ट्राई करब तक सीम्पलि लेखार चेषा करबें उनार जो क्ज आज क्या भरे कथा बोलें एर बाहर जाबें ना ठीक है तो ये अपनी जेटा करते जदि खूब ताड़ाड़ी जब टाप्ट सामने चले आसे एकशोटा लीडर भरे अपनी चार पाँचा लीड अपनी बैर करें प्रथम तपर ये अटाच कर दीते ठीक है तो अभी कवर लेटारे लिखी जो हाई एन जिओ ये लिखते परि ए रकम जो तुम्हार दरकार हम जब टाइटल तुम्हार कान्ट्री तर हे तुम्हार जी फिल्डगुल दरकार एगुलो नहीं लिखते परि लिंकड इन लिंकड इन इज द बेस्ट प्लेस टू फाइंड दिस टाइप अफ लीड्स आई हाव लिंकड इन सेल्स नेटर नेटर to collect your leads with your requirement with your requirements easily hmm ekhane bollam je ami ki korte parbo ami tomar ei je लीड गो आगो कलेेक्ट करते लिंकड इन सेल्स नेविगेटर माध्यम आई हाव लिंकड इन सेल्स नेविगेटर ये लिखते परे जो प्रिमियम प्रिमियम टू कलेेक्ट योर लीड्स उथथ योर रिक्वयरमेंट्स क्लायेंटे लागे हम फार्स्ट नेम लास्ट नेम इमेल आईडी मोबाइल नम्बर एगुलो तैना सो हम जो इमेल बेर करब तक कि करब इजुअलि बड़ हाथ दी I use SMTP server to check the validity of emails. Usually, I use the SMTP server to check validity of emails. That can Uh, which can help to generate potential customer usually i use the smtp server to check the validity of emails which can help to generate potential customer for your business for your company or business and to get good result okay tarpor ekhane amra dite pari je I have attached a file where five examples which you need. I have attached a file where I put five examples which you need. अपने जेक आज गुलो चाच चेने इटर भी तो रहे मैं पास्ट एग्जाम्पल दिए थी. अमी एक टा फाइल दिए दी बोई खाने. तो तरपर लिखा जाए इफ यू हाव एनी क्वेश्चन आई एम हियर टू इफ यू हाव एनी क्वेश्चन आई एम हियर टू चैट इन द मेसेज हाँ तरह जी फाइल्ट दीते जा फाइल्ट दीब 
এই ফাইলটাকে এখান থেকে ওপেন ক্লিক করে আমি এটাকে অ্যাটাচ করে তারপর আমি এখানে সাবমিট প্রপোজালে ক্লিক করলাম আমি কভার লেটারে কি বোঝাতে চাইলাম তার মানে ক্লায়েন্টকে আমি এই কাজটা করে দিতে পারব ওনার কাজের অ্যাপ্রোচ অথবা ওনার কাজের পদ্ধতিটা এই হতে পারে এই করলে বেস্ট রেজাল্ট হতে পারে হ্যাঁ রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড হতে পারে এবং ওনার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আমাকে মেসেজে জানাতে পারে এবং ওনার একটা কাজের স্যাম্পল আমি দিয়েছি এভাবে যদি আপনারা কভার লেটার লিখেন হুম আমি যেটা লিখলাম এটাই যে বেস্ট তা না আমি বিশ্বাস করি আপনারা আমার থেকে আরও বেশি এক্সপার্ট এবং আরও বেশি স্মার্ট সো আপনারা একটু স্মার্ট ইংলিশ ইউজ করেন এবং ছোট্ট কথায় ক্লায়েন্টকে বোঝানোর চেষ্টা করেন তাহলে অবশ্যই ইনশাল্লাহ খুব দ্রুত আপনারা সফলকাম হবেন এখানে কানেক্টের একটা ব্যাপার স্যাপার যেহেতু আছে ফাইভারে অবশ্য বায়ার রিকোয়েস্ট পাঠালে আপনাকে কোনো কানেক্ট খরচ করতে হয় না হ্যাঁ অথবা অন্য অন্য মার্কেট প্লেসে আরও অন্য অন্য নিয়ম সো এত বেশি পাঠাবেন না কম কম পাঠান কিন্তু এটা যাতে অর্থবহ হয় আপনারা যাতে কাজটা পান সো এইভাবে শুরু করেন দেখবেন যে হিম্মত রাখেন একটু পড়াশুনো করেন গুগলে সার্চ করেন যে কভার লেটার লেখার পদ্ধতি কি আপওয়ার কভার লেটার ফর ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট জবস ডেটা এন্ট্রি লিড জেনারেশন জবস আজকের পর্বটি এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ